మీ బిజినెస్ ను డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా మీ పరపతిని పెంచుకోవాలి అనుకుంటున్నారా అయితే ఓకే టీవీ ద్వారా ఎల్ బ్యాండ్ ఆస్ట్రన్ బ్యాండ్ యాడ్ స్క్రోలింగ్ యాడ్ యాడ్ విత్ వాయిస్ ఓవర్స్ లోగో బాగ్ వీడియో యాడ్స్ ద్వారా మీ యాడ్స్ ను పబ్లిష్ చేసుకోండి సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఐదు వేల కోట్లు ఏదైతే స్కామ్ జరిగిందో ముఖ్యంగా ఆ స్కామ్ బయటపెట్టడానికి నేను ఈరోజు మార్నింగే చెప్పాను ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఓకే టీవీలో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఒక బడా వ్యక్తి చేసినటువంటి స్కామ్ ని బట్టబయలు చేయ చేయబోతున్నాము అని చెప్పి కూడా నేను ముందే చెప్పడం జరిగింది అయితే ఏంటి శ్రావ్య ఏంటి స్కామ్ ఏంటి లైక్ ఐదు కోట్ల స్కామ్ ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్స్ నేను సంపాదించడానికి నేను చాలా కష్టపడ్డాను అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు తెలుసు నా ఏ లీడర్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఏ పార్టీ అయినా సరే నా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు సో ఖచ్చితంగా దాని కుండ బద్దల కొట్టే తీరుతానని చెప్పి మరొకసారి నా ఓకే టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మనం ఈ స్కామ్ గురించి మాట్లాడాలంటే పదేళ్ల క్రితం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఓహ్ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలా శ్రావ్య అంటే వెళ్ళక్కర్లేదు సో చేయలేదు చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తాను సో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మనకి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడింది తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం సంపాదించుకున్నాం కొట్లాడి తెచ్చుకున్నాం తెలంగాణని అయితే మీ అందరికి కూడా సివిల్ సప్లైస్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది సో సివిల్ సప్లైస్ అనేది ప్రత్యేక ఒక కేబినెట్ అనేది మనకి ఉంటుంది దానికి ఒక మంత్రి కూడా ఉంటారు సో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉన్నప్పుడు దాదాపు మనం ఎంత రెండు వేల పదమూడు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఓకే ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం క్లియర్ గా ఎస్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటే ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు సివిల్ సప్లైస్ లో మనం కొంటున్నటువంటి రైస్ మిల్లర్ల బియ్యం సుమారు అరవై పాయింట్ రెండు లక్షలు అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యాన్ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యంని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది సరే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరం నుండి పద్నాలుగో సంవత్సరం వరకు అరవై లక్షలు అంటే అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యంని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది కదా శ్రావ్య మరి దీనికి తెలంగాణ ఉద్యమానికి ప్రత్యేక తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత సంగతి ఏంది నెక్స్ట్ అక్కడికి వస్తున్నా సరిగ్గా రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో మనం తీసుకుంటున్నటువంటి బియ్యం ఏదైతే ధాన్యం కొనుగోలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉంటే అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యంని సేకరించింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిసి ఉన్నప్పుడు అదే తెలంగాణలో రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం నుండి పదిహేను సంవత్సరంలో సివిల్ సప్లైస్ ఏదైతే సేకరించినటువంటి బియ్యం ఉందో రైస్ మిల్లర్ల దగ్గర నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని బియ్యాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో అప్పటి రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో సివిల్ సప్లైస్ మంత్రి ఎవరు ఎస్ సరిగ్గా ఉద్యమకారుడు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో మన సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా ఆయన కొనసాగారు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటైన తర్వాత సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా ఈటల రాజేందర్ గారు మరి సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా ఉన్నారు అయితే కొత్త రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతిదీ కూడా డివైడ్ చేస్తా ఉండాలి మొదటి రెండేళ్లు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం నుండి రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం వరకు కూడా ఎవరు కూడా సివిల్ సప్లైస్ ని పట్టించుకోలేదు ఎందుకు పట్టించుకోలేదు ఒక పక్క కృష్ణా జలాల వార్త తేల్చమని చెప్పి కొట్లాటలు నడుస్తా ఉన్నాయి కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారు ఆ కమిటీలలో మాకింత మీకింత మీ జిల్లాలిని మా జిల్లాలిని అని చెప్పి ఒక రెండేళ్లు కూడా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినటువంటి రెండేళ్లు కూడా ఇదే పంచాయతీ నడిచింది 
మరొక పక్క ఇంత పెద్ద పంచాయతీని నడుస్తూ ఉంటే మరో పక్క సివిల్ సప్లైస్ లో ఏం జరిగింది అసలు ఈ ఈటల్ రాజేందర్ అనే వ్యక్తి ఈటల్ రాజేందర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వదిలి బీజేపీలోకి రావడానికి అసలు సిసలైనటువంటి కారణం ఏంటి అసలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉన్నప్పుడు అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యం కొనుగోలు చేసినటువంటి నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను క్లియర్ గా వినండి అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తే ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏమవుతుందండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సగం రాష్ట్రం మనం డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రదేశ్ లో ప్రత్యేక తెలంగాణలో వీళ్ళు ధాన్యం కొనుగోలు చేసింది ఎంత రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు సరిగ్గా ఇక్కడే మీకు తెలిసిపోతుంది అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏడు కోట్ల ఎనిమిది కోట్ల జనాభా ఉంటే మనం కొనుగోలు చేసినటువంటి ధాన్యం విలువ అరవై లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని మనం కొనుగోలు చేస్తే ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఓన్లీ తెలంగాణ స్టేట్ ఎంత చేయాలండి అంటే దీంట్లో నుంచి సగం జనాభాని మనం మైనస్ చేస్తే అంటే సగం రాష్ట్రం పక్కకు వచ్చేసింది కదా అంటే అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యంని మనము సేకరించినప్పుడు మరి ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత అవి తగ్గాలి కదండి నెంబరు ఎంత తగ్గాలి సగానికి సగం తగ్గాలంటే ముప్పై పాయింట్ ఒక లక్ష టన్నుల ధాన్యం మాత్రమే తెలంగాణ ధాన్యం మాత్రమే మాత్రమే తెలంగాణ సేకరించాలి కానీ ఇక్కడే ఉంది అసలు కిటుకు ఇక్కడే జరిగింది అసలైన స్కామ్ అని నేను చెప్తా ఉన్నా నేను కాదు నేషనల్ సర్వేస్ చెప్పినాయి నేషనల్ పార్టీస్ చెప్తున్నాయి నేషనల్ పేపర్స్ లో కూడా ప్రధాన వార్తల్లో అప్పట్లో ఇది పెద్ద సెన్సేషన్ అయింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉన్నప్పుడు రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరం పద్నాలుగు సంవత్సరం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల ధాన్యంని సేకరిస్తే మరి తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడినటువంటి కొత్తలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి పదిహేను సంవత్సరంలో నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల టన్నుల బియ్యం సేకరించింది అని చెప్పి ఎట్లా ఎఫ్సిఐ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయింది ఇక్కడ అరవై పాయింట్ టూ మైనస్ తెలంగాణ ప్రజల పాపులేషన్ మైనస్ చేస్తే కొన్ని సగానికి సగం మనం సేకరించాలి కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దీనికి డబల్ అమౌంట్ అయింది అరవై ప్లస్ అరవై డబల్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ లక్ష టన్నుల బియ్యాన్నే మన సివిల్ సప్లైస్ అనేది మరి సేకరించిన సో ఇన్ని సేకరించిన విషయం మరి ఎప్పుడు తెలిసింది ఎట్లా తెలిసింది శ్రావ్య మరి ఏంది ఇదంతా ఈ కథ ఏంది నూట ముప్పై రెండు అక్కడ కొన్నదేమో అరవై టన్నులే అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల టన్నులే కానీ ఇక్కడ రాసింది మాత్రం నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు ఓకే టన్నుల బియ్యం ఐదు లక్షల లక్షలు ఇక్కడ లాక్స్ అని రాస్తున్నాను నేను ఇంగ్లీష్ లో లక్షల బియ్యాన్ని ఇక్కడ సివిల్ సప్లైస్ కొన్నట్టుగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఇంత బియ్యంని కొన్నామని చెప్పి ఎఫ్సిఐ కి వీళ్ళు లెక్కలు చెప్పిండ్రు పాయింట్ ఏంటంటే సివిల్ సప్లైస్ లో ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు ఒక్క రూపాయి కూడా లేకపోతే ఈ నూట ముప్పై రెండు మైనస్ సిక్స్టీ అంటే మిగతావన్నీ కూడా బిల్స్ రిసిప్ట్స్ సృష్టించిరు అంటే మిగతా బియ్యం కూడా అంటే ఇన్ని టన్నుల బియ్యం కొంటున్నామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తప్పుడు లెక్కలు చూపించి ఫేక్ బిల్స్ మిగతావన్నీ కూడా ఫేక్ బిల్స్ ని సృష్టించి ఫేక్ రిసిప్ట్స్ ని సృష్టించి పదిహేడు ఇవన్నీ కూడా కొనడానికి మాకు నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల టన్నుల బియ్యం కావాలి తెలంగాణకు ఇవన్నీ కొనడానికి మా సివిల్ సప్లైస్ లో ఖజానా ఖాళీ ఉంది ఖజానా పైసలు లేవు అందుకే దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు అప్పియాలి అని చెప్పి సుమారు అప్పటి మంత్రి అయినటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారు ఎన్ని కోట్ల అండి నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల టన్నులు టన్నులు బియ్యం కొనాలి అని చెప్పి ఏం చేసిండ్రు ఫేక్ బిల్స్ ని సృష్టించారు నేను మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి ఫేక్ బిల్స్ ని ఫేక్ రిసిప్ట్స్ ని సృష్టించారు సృష్టించారు సృష్టించి ఏం చేసిరంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సివిల్ సప్లైస్ లో 
పైసలు లేవు దాదాపు ఎన్ని వందల కోట్ల అప్పడి రండి ఈటల రాజేందర్ గారు అప్పటి మంత్రి రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మీరు ఎవరైనా సరే గూగుల్ అడిగినా చెప్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఈటల రాజేందర్ గారు అంటే తెలంగాణ మొట్టమొదటి సివిల్ సర్ప్రైజ్ మంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి సివిల్ సప్లైస్ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ గారు పదిహేడు వందల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అర్జీ పెట్టుకుంటున్నటువంటి వార్తలు కొంచెం జూమ్ పెట్టండి ఆయన అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటిగా చూపిస్తా నేను ఈటల ఈటల సిక్స్ సెంటర్ సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఈటల రాజేందర్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ ఈటల రాజేందర్ అలాంగ్ విత్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ మెట్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ అండ్ షార్ట్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఆఫ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ తెలంగాణ సో ఈటల మీట్ సీక్స్ ఫ్రంట్స్ ఇది అన్ని నేషనల్ పేపర్స్ లో వచ్చినటువంటి వార్తలు అన్ని కూడా నేను స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని ఒక దాని మీద ప్రింట్ తీసుకొని నేను మీకు చూపిస్తున్నా ఇగో ఈటల మీట్ సీక్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ టీఎస్ గవర్నమెంట్ సీక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫర్ మైన మైనార్టీస్ వెల్ఫేర్ సో ఇందులో ముఖ్యంగా చూస్తే ఇగో సాట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఆఫ్ రైస్ ఫ్రమ్ సెలెండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోటా ఇన్ ద అడిషన్ ఆఫ్ టీఎస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టన్ కోటా హీ ఆల్సో వాంటెడ్ పస్ వాంట్ టు రైజ్ ద వేజెస్ ఫర్ హమాలీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సివిల్ సప్లైస్ గోడౌన్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ వీట్ టూ పర్ కేజీ ఇన్ స్టెడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిక్స్ పర్ కేజీ రాజేందర్ ఆల్సో రిక్వెస్టెడ్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ టు రిలీజ్ డ్యూస్ టు ఇంకా నేను ఇక్కడ పదిహేడు వందల కోట్లు అని చెప్పిన కదా ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ సెంటర్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే క్లియర్ గా కనబడుతుందండి కెమెరాలో ఎస్ సార్ టు రిలీజ్ ఇక్కడ చూడండి అండ్ లేటర్ హీ మెట్ ఇది ఇంకో పేపర్ లో వచ్చిన వార్త హీ మెట్ యూనియన్ ఫుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ రామ్ విల్లాస్ పస్వాన్ ఎవరు సెంట్రల్ మినిస్టర్ అనేటువంటి రామ్ విల్లాస్ పస్వాన్ గారిని కలిసి అండ్ ఆర్గ్యూ చేసి మరి ఒక వన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ పెండింగ్ టువర్డ్స్ బీపీఎల్ రైస్ స్కీమ్ ఫర్ ద స్టేట్ హీ ఆల్సో సాట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ద కోటా గివెన్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వెల్టే వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఇన్ ద స్టేట్ సో ఆయనతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్టుకొని మరి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ రూపీస్ ని మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సివిల్ సప్లైస్ కి ఇచ్చింది దేనికోసం ఇచ్చింది వీళ్ళు దేనికోసం ఇచ్చింది అంటే అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల టన్నుల బియ్యాన్ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉన్నప్పుడు కొన్నటువంటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ దానికి తెలంగాణలో కేవలం తెలంగాణ చిన్న రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా ఏర్పడింది కొత్త కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి పదమూడు వందల సారీ నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల టన్నుల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం కావాలి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సివిల్ సప్లైస్ ఎందుకండి సివిల్ సప్లైస్ ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా అంటే ఎట్లా కొనాలి సివిల్ సప్లైస్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరి దగ్గర కొంటది మిల్లర్ల దగ్గర కొంటదండి సో మిల్లర్ల దగ్గర కొంటదండి సో మిల్లర్ల దగ్గర కొన్నవన్నీ తర్వాత అప్పుడు దాన్ని ఎఫ్సిఐకి పంపించడము లేకపోతే మిగతా వాటికి వాడడం అనేవి జరుగుతుందండి సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి సో ఇక్కడ మిల్లర్స్ దగ్గర కొనాలంటే సివిల్ సప్లైస్ లో పైసలు లేవు ఆ నూట ముప్పై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల టన్నుల బియ్యం తెలంగాణకి కావాలి అని చెప్పి మరి ఈటల రాజేందర్ గారు ఫేక్ బిల్స్ సృష్టించి పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెలంగాణకి ఇవ్వండి సివిల్ సప్లైస్ కి ఇవ్వండి అని చెప్పి స్వయాన ఈ మంత్రి లేఖలు రాసి మరి పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాడండి ఇప్పటికి కూడా ఈ కొత్త ప్రభుత్వం కూడా ఇంకా అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే అప్పుడు తీసుకుంటున్నటువంటి పదేళ్ల క్రితం తీసుకుంటున్నటువంటి పదిహేడు వందల కోట్ల అప్పుకు ఇప్పటి వరకు మనం ఇంట్రెస్టే పదమూడు వందల కోట్లు కడుతున్నామండి ఇప్పటి వరకు మనం ఇంట్రెస్టే పదమూడు వందల కోట్లు కడుతున్నామండి మరి ఇందులో స్కామ్ ఎట్లా జరిగింది శ్రావ్య అంటే ఈ పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు మిల్లర్లతోటి కుమ్మక్క అయ్యి ఫేక్ బిల్స్ ని సృష్టించి ఫేక్ రిపోర్ట్స్ ని సృష్టించి ఫేక్ రిసిప్ట్స్ ని సృష్టించి ఈటల రాజేందర్ గారు చేసినటువంటి దౌర్జన్యం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఆయన జేబులా వేసుకున్నాడు